দেখো তাতানের সাথে সাথে তাতানের বাবাইও যোগ দিয়েছে আমি বললাম একদিন না করে রেগুলার করলে হবে একদিন করলে হবে একদিন করলে কি হবে দেখা তো বাবাকে শেখা রবিবার সানডে তো এখন বাজে সকাল আটটা কি সাড়ে আটটা হবে যাই হোক মেঘলা মেঘলা ওয়েদার সকালের দিকে একটু বৃষ্টিও হয়েছে রাতেও বৃষ্টি হয়েছে তো আর এখানে নিচে দেখছো আমাদের লালি বেরিয়ে গেছে আর এখানে তাতান তোজো ইন্দ্র আর হচ্ছে আমার ভাসু মানে দাদা এরা সবাই বেরোচ্ছে আমি যেতে পারবো না আমাকেও বলেছিলো কারণ আমার এডিট আছে ঘরের সকালে কাজকর্ম হচ্ছে পূজা আসবে কাজ করতে তো এইসবের জন্য আমি যেতে পারলাম না তো ওরা কোনো কাজে যাচ্ছে না গাড়িতে তেলটাও ভরতে হবে আর সকালবেলা একটু ঘুরে টুরে ওরা ব্রেকফাস্ট করে আসবে তো বাচ্চা দুটোও একদম যোগ দিয়েছে যে আমরাও যাবো আমরাও যাবো তো ওরা সবাই বেরিয়ে গেল সকালবেলা তো চলো আজকে সানডে দিনটাকে শুরু করছি আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগে ঠিক বলেছিস কাকাইও চায় যে একটু বেরোবো এই তুই পারিস উঠে চটকা কাকাই কে ওঠ চটকা তাহলে কাকাই ঘুম ভেঙে যাবে তোমাকে এই দুটো ছাড়বে না ছাড়ো জামা প্যান্ট পরে এসে নষ্ট হয়ে যাবে আজকাল বেশিরভাগ মহিলাদেরই একটা সমস্যা খুবই দেখা যায় সেটা হচ্ছে স্যাগি ব্রেস্ট বিশেষ করে আমাদের মতো মহিলাদের যাদের একটা বেবি হয়ে গেছে কারণ ব্রেস্ট ফিডিং করানো হয় আর তার জন্যই কিন্তু আমরা আমাদের কনফিডেন্স লেভেল অনেকটাই হারিয়ে ফেলি আমরা যে কোনো পোশাক আশাক পরি যাই ড্রেস পরি না কেন আমাদের একটা নিজেদের কাছে একটা আনকমফোর্টেবল ফিল হয় কারণ মনে হয় কি আমাদের ভালো লাগছে না বাজে লাগছে দেখতে অনেকটাই আনকমফোর্টেবল ফিল করি আমরা আমাদের কাছে মনে হয় না ড্রেসটা পরে আমাকে ঠিক ভালো লাগছে না এই ড্রেস আমি আর জীবনে কোনোদিন পরতেই পারবো না আমার জীবন থেকে এই ড্রেসটা হয়তো চলেই গেল কারণ আমাকে যখনই পরি এই ড্রেসটা একদমই ভালো লাগে না এবার থেকে কিন্তু তোমাদের আর চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ এভারটিন কিন্তু আমাদের মহিলাদের জন্যই কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট তৈরি করেছে আর এভারটিন কিন্তু নিউলি লঞ্চ করেছে এই ব্রেস্ট ফার্মিং অ্যান্ড টোনিং সিরাম তো দেখো এভারটিনের ফার্মিং অ্যান্ড টোনিং সিরামটা কিন্তু এইভাবে প্যাকেজিংয়ে আসে এটা খুললেই কিন্তু ভেতরে একটা লিফলেট আছে এখানে তোমরা কিভাবে ইউজ করবে সেটা আছে ডিরেকশান আর তার ভেতরে থাকে এই সিরামটা তো এই ফর্মিং অ্যান্ড টোনিং এভারটিনের সিরামটা কিন্তু আমাদের সাগি ব্রেস্টকে আপলিফ্ট করতে হেল্প করে তো এরকম একটা মুখ আছে যেটাতে আমাদের সিরামটা সেফ থাকবে আর কি তো এবার বলি কিভাবে তোমরা ইউজ করবে তো ইউজ করার আগে কিন্তু তোমাদের ব্রেস্ট এরিয়া ভালো করে জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটিতে কিন্তু সিরামটা নিতে হবে নিয়ে কিন্তু মাসাজ করতে হবে লাইটলি ইন সার্কুলার মোশন অ্যান্ড কিপ পুশিং আপওয়ার্ড স্টিল দ্য সিরাম গেটস অ্যাবজর্ব ফুললি যতক্ষণ না পর্যন্ত সিরামটা আমাদের স্কিনে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের লাইটলি এভাবে ম্যাসাজ করতে হবে আর বেস্ট রেজাল্ট পাওয়ার জন্য কিন্তু তোমরা দিনে দুবার এই সিরামটা ইউজ করতে পারো তো দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু স্কিনে অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে বেশিক্ষণ টাইম লাগে না কিন্তু যতক্ষণ অবধি অ্যাবজর্ব না হবে ততক্ষণ কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করে দিতে হবে তো এডভার্টিনের ফার্মিং অ্যান্ড টোনিং সিরাম কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট সেফ ন্যাচারাল অ্যান্ড প্লান্ট বেস্ট মেক স্কিন বিউটিফুললি স্মুথ ইম্প্রুভ স্কিন টোন অ্যান্ড এলাস্টিসিটি তো তোমরা কিন্তু এভারটিনের বেস্ট ফার্মিং অ্যান্ড টোনিং সিরামটা ব্যবহার করতে পারো আমি বলছি তোমরা খুবই উপকার পাবে তো এটাতে আছে বেল অয়েল কুমারি অয়েল নিম অয়েল জমুন অয়েল বার অয়েল 
পিপলি অয়েল অর্জুনা অয়েল আমন্ড অয়েল অ্যান্ড অলিভ অয়েল আর এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো কিন্তু আমাদের স্যাগি ব্রেস্টকে আপলিফ্ট করতে হেল্প করে আর আমি এটার প্রোডাক্ট লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা কিন্তু চাইলে চেক করতে পারো তো পুরো রেডি আর আজকে না আমি এটা করেছি এটা এটা নতুন কুর্তি এর একদিনও পরা হয়নি এটার কালারটা না আমার একটু কেমন কেমন হয় লাগে কেমন যেন লাগে মানে ঠিক ভালো লাগে কিনা জানি না তোমরা বলো এটা পরে কেমন লাগে তো এতদিন রেখে দিয়েছিলাম একদিনও পরিনি আমার না রেখে দিয়ে লাভ কি একদিন একদিন পরতেই হবে তো বার করে এটা আজকে পরলাম আর চুল পুরো ভেজা কারণ আমি এক্ষুনি শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করে এলাম আজকে রবিবার আমি জানি আজকে রান্না বান্না করতে হবে না বেরোবো তাই জন্য আজকে আমি ই করেছি দুখানা বাথরুম আজকে ধুয়েছি অনেকক্ষণ টাইম লেগেছে যাই হোক এখন বেজে গেছে প্রায় দুটোর ওপর এখন আমরা ফাইনালি রেডি তো জোয়ার এন্ড চলে গেছে নিচে আমি আর তাতালে এখন রয়েছি আমি এখনো ক্যামেরার পিছনে রয়েছি চলো বেরি করি এই যে আমি চলে এটা তো এইখানটা পুরোনোটা এবার নতুনটা দেখতে হবে কি অবস্থা আর আমাদের এখানে পনেরোই আগস্টের দিন না এখানে পতাকা উত্তোলন হয়েছিল তারপরে আমার আর আসা হয়নি আজকে ফার্স্ট টাইম সুন্দর করেছে কিন্তু না এটা হচ্ছে আমাদের নতুন রেস্টুরেন্টের লাইন আমরা কিন্তু বেরিয়ে গেছি এই জাস্ট আমরা একটু জ্যামটা পেরোলাম একটু হালকা হলাম যার জন্য না এবার একটু ভিডিওটা শুরু করি বলতে তোমাদের সামনে সেরকম সরাসরি আমার অনেক মানে সকাল থেকে তেমন একটা কথা হয় বুঝলে তো তো এখন আমরা যেটা যাচ্ছি তোমরা এরিয়া দেখলে মানে লোকালিটিটা দেখলেও চিনেই যেতে যে কোথায় যাচ্ছি এখান দিয়ে রোজ আমরা আমি তাতানের স্কুলে যাই কালকেও আসতে হবে কালকে তাতানের স্কুল খুলে যাচ্ছে তো এখন আমরা যাচ্ছি মঙ্গল পার্টে বুঝলে তো মঙ্গল পান্ডে যাচ্ছি লাঞ্চ পার্কে যাচ্ছি মঙ্গল পান্ডে যাচ্ছি মেনলি আমরা এই দুপুর বেলা কেন বলতো লাঞ্চ করতে কারণ ওখানে না একটা নতুন রেস্টুরেন্ট ওপেন হয়েছে তো আমি দেখলাম বেশ ভালো লাগলো তো ওখানে একদিনও আমরা খাইনি এর আগেবার গিয়ে দেখেছি কিন্তু খাইনি এবার ভাবলাম না চলো আমাদের বাড়ির কাছে ছেড়ে সব দূরে দূরে যাচ্ছি তো বাড়ির কাছে তো অবশ্যই যেতে হবে তাই না তো যার জন্য আজকে আমরা যাচ্ছি বকল পান্ডে পার্কে খেতে তারপরে এখান থেকে কোথায় যাব সেটা কি বলবো আর ওটা তো এখন বলছি না তারপর যদি আবার উল্টো পাল্টা হয়ে যায় এখন বলবো না থাক আগে লাঞ্চটা করে দিই পরে দেখা যাবে চলে এসছি আমাদের মঙ্গল পাণ্ডে পার্ক ব্যারাকপুর ঘুরে আসি আগে এই যে এই জায়গাটা কি সুন্দর হ্যাঁ 
এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে উপলক্ষে করেছিল মনে হয় আবার গেট করেছে নতুন আমি ভেবেছি পুরো অত অব্দি হয়তো আছে সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছ আর এদিকে তো পুরো পার্ক আছেই এই দিকটা তো দারুণ জায়গা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি বিরিয়ানি দাদা বিরিয়ানি পাইনি খুব ভালো হচ্ছে আমি খুব খুশি হয়েছি ওই দেখো বলে রাতে খেয়ে দেবো গরম কিনে দেখি মটন হান্ডি তোজো খাবে হচ্ছে গ্রিন পোলাও আর মটন হান্ডি কাকাইও তাই পোলাও আর মটন হান্ডি আর আমি হচ্ছি বাটার নান আর হচ্ছে আমরা তো কিন্তু লাঞ্চ করতে বসে গেছি এমনিতেই গঙ্গার ধারে বেশ মোটামুটি ভালোই হাওয়া ছিল আর ওয়েদারটা তো সেরকম গরম না বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার ছিল কিন্তু যদিও আমরা বেরোনোর পর একদম কি বলবো ভগবান সহায় হয়েছে আর কি একটুও বৃষ্টি হয়নি আমরা পুরো রাত্রেবেলা বাড়ি ঢুকেছি একটুও বৃষ্টি হয়নি সকালেও কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল আর এদিকে দেখছো তাতান্ত যে সিট চেঞ্জ করছে কেন বলতো এখানে না দুখানা ফ্যান দিয়েছে মানে স্ট্যান্ড ফ্যান টাইপের ওপর থেকে 
দুটো ওয়াল ফ্যান আর কি দুটো ফ্যান দিয়েছে বেশ ভালো জোরে হাওয়া দিচ্ছে আর তাতানের চুল উড়ছে ওর অসুবিধা হচ্ছে এই বলছে আমি এই জায়গাটা বসি তো তার জন্যই মেনলি সেট চেঞ্জ করা তো তাতান এখানে বসলো ফ্যানের হাওয়ার জন্য আর কি তো যাই হোক দেখতেই পেলে একদম গঙ্গার ধারে বসে আমরা লাঞ্চ করছি আর একদম জমজমট লাঞ্চ ছিল মেনুতে কি কি তোমাদের তো দেখিয়ে দিয়েছি অনেক কিছু আইটেম ছিল কিন্তু এত কিছু আমরা খেতে পারিনি বুঝতে পারিনি আর কি যে কোয়ান্টিটি এত পরিমাণে থাকবে তা তোজো আর ইন্দ্রর জন্য দুটো পোলাও নেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওদের একটা পোলাওতেই দুজনের হয়ে গেছিলো সেটা বুঝতে পারেনি বলে দুটো নিয়ে নিয়েছি তারপর তাতানো ওই নুডলস আর চিকেন একসাথে এত কিছু খেতে পারেনি আর আমারটা ঠিকঠাকই ছিল তবু আমি ওই চিকেন যে রেশমি চিকেনটা ওটাও আমি পুরোটা খেতে পারিনি কিন্তু না আমি একটাই নিয়েছিলাম আর মাটনের হাঁড়িটা একটাই নিয়েছিলাম ওনারাই বললেন যে একটাতে দুজনের হয়ে যাবে তো ওটা একটা নিয়েছিলাম তা তোজো আর ইন্দ্র খেয়েছে তো যাই হোক বাকি খাবার কিন্তু আমরা প্যাক করে নিয়ে আসতে পেরেছি প্যাক করারও ব্যবস্থা ছিল আর বিশ্বাস করো প্রত্যেকটা খাবার দারুণ ছিল দারুণ অসম ছিল খুব জমি একদম গঙ্গার ধারে আমরা একদম ভুরিভোজ লাঞ্চ করেছি সেরেছি আর কি তো লাঞ্চ সারার পরেও কিন্তু আরও আমরা দারুণ একটা জায়গায় গেছি দারুণ জায়গায় গেছি মানে তোমাদের দেখ তোমাদের দেখলে খুবই ভালো লাগে আমাদের আমরা তো খুবই এনজয় করেছি কিন্তু আজকের ব্লগে সেটা অ্যাড করতে পারলাম না কারণ অলরেডি আজকের ব্লগটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে তো ওটা দিলে আরও অনেক বড় হয়ে যাবে তার জন্য অ্যাড করতে পারলাম না তো নেক্সট ব্লগে তোমাদের সাথে ওটা শেয়ার করব তো চলো আজকের মতো টাটা আর বলে দিলাম আজকের মতো তো এই যেখান থেকে ব্লগটা শেষ করলাম নেক্সট ব্লগটা সেখান থেকে শুরু